हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर ट्वेल्व के एप्लीकेशन नंबर ट्वेल्व को लेकर आ गया हूं आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर एप्लीकेशन ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व के यानी कि स्फियर के एप्लीकेशन ट्वेल्व को सॉल्व कर दीजिए तो देखिए एप्लीकेशन ट्वेल्व में क्वेश्चन क्या है इफ टू स्फियर्स विद द रेडियाई ऑफ वन सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर लेंस आर मेल्टेड एंड आ होलो स्फियर विद द थिकनेस ऑफ वन सेंटीमीटर इज मेड लेट अस राइड बाई कैलकुलेटिंग द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होलो स्पियर तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो स्पियर को जिसके रेडियाई की लंबाई क्या है एक स्पियर के रेडियस की लंबाई वन सेंटीमीटर और दूसरे स्पियर के रेडियस की लंबाई सिक्स सेंटीमीटर मान लें कि एक स्पियर जो है ये है जिसके रेडियस की लंबाई वन सेंटीमीटर है और दूसरे स्पियर जो है ये है और इसके रेडियस की लंबाई कितने हैं सिक्स सेंटीमीटर ठीक है ये दोनों स्पियर को क्या किया जाता है मेल्ट किया जाता है मेल्ट का मतलब पिघला आ जाता है मतलब ये दोनों को पिघला करके एक होलो स्पियर बनाया जाता है और इस होलो स्पियर होलो का मतलब समझ गए होंगे कि बीच में खोखला होगा तो ये मैं खोखला जैसा दिखा रहा हूँ इस होलो स्पियर के थिकनेस कितने हैं वन सेंटीमीटर मतलब ये जो मोटापन है वन सेंटीमीटर है ठीक है तो ये दोनों स्पियर को पिघला करके एक होलो स्पियर बनाया जाता है जिसके मोटाई वन सेंटीमीटर है तो हम लोग क्या करना है हम लोगों को इस होलो स्पेयर के आउटर कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना है यानी कि निकालना है तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस होलो स्पेयर के आउटर रेडियस को आउटर रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा इस आउटर रेडियस को हम लोग आर सेंटीमीटर मान लेंगे ठीक है तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा होगा कि नहीं क्योंकि ये तो मोटापन है ये तो यहाँ से यहाँ तक आउटर रेडियस हो, होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा इनर रेडियस तो इनर रेडियस निकालने के लिए ये वन सेंटीमीटर को माइनस करना होगा क्योंकि ये तो नहीं है ठीक है यानी इनर रेडियस हो जाएगा आर माइनस वन सेंटीमीटर ओके तो सबसे पहले हम लोग आउटर रेडियस को आर सेंटीमीटर मानेंगे ठीक है तो चलिए लिखते हैं बोर्ड पर सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे लेट द आउटर रेडियस ऑफ द होलो स्पेयर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर मान लीजिए आउटर रेडियस जो है इस होलो स्पेयर का आर सेंटीमीटर है ठीक है तो दियर फोर द इनर रेडियस ऑफ द होलो स्पेयर इक्वल क्या हो जाएगा आर माइनस वेरी गुड आर माइनस वन सेंटीमीटर तो देखिए इस स्फीयर के अगर वॉल्यूम निकाले इस होलो स्फीयर के वॉल्यूम निकाले तो ये स्फीयर के वॉल्यूम किस वॉल्यूम के बराबर होगा मतलब इस स्फीयर का अगर हम लोग वॉल्यूम निकाले तो ये वॉल्यूम किस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा ये दोनों स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा क्यों क्योंकि ये दोनों को पिघला करके ये स्पेयर बनाया जाता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज पर क्वेश्चन इस स्फीयर का वॉल्यूम अगर निकाले इस स्पेयर का वॉल्यूम निकालें तो देखिए ये होलो स्पेयर है तो हम लोग को क्या करना है होलो स्पेयर का वॉल्यूम निकालना ठीक है तो अगर हम लोग ये अंदर जो स्पेयर दिख रहा है छोटा करके इस स्पेयर के वॉल्यूम निकालें और इस स्पेयर के बाहर वाले स्पेयर के वॉल्यूम निकालें निकालने के बाद अगर इस स्पेयर अंदर वाले स्पेयर के वॉल्यूम का अगर माइनस कर दे तो हम लोग को ये वॉल्यूम मिल जाएगा और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा ये वॉल्यूम होगा ये दोनों स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग बाहर वाले स्पेयर के वॉल्यूम से बाहर वाला यानी आउटर वाले स्पेयर के वॉल्यूम से इनर वाले स्पेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे और जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा तो सबसे पहले बाहर वाला स्पेयर का अगर वॉल्यूम निकाले तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा वॉल्यूम के लिए इसके स्पेयर के इस स्पेयर के लिए वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मतलब फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब आउटर स्पेयर के लिए रेडियस क्या है आर सेंटीमीटर है आर सेंटीमीटर माने हैं तो आर क्यूब माइनस करेंगे किसको इनर स्पेयर के वॉल्यूम को तो इनर स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रेडियस यहाँ पे क्या दिखे आर माइनस वन आर माइनस वन सेंटीमीटर ठीक है तो आर माइनस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा तो आउटर स्पेयर के वॉल्यूम से अगर इनर स्पेयर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा ये दोनों स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों स्पेयर को पिघला करके इसको बनाया जाता है तो ये दोनों स्पेयर के वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होगा मतलब ये दोनों स्पेयर के लिए वॉल्यूम क्या होगा तो देखिए इस स्पेयर के लिए अगर वॉल्यूम निकाले तो इसका रेडियस क्या है वन है वन सेंटीमीटर तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला में क्या जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब आर क्या है वन तो वन क्यूब 
ठीक है और इस स्पेयर के लिए भोली मगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई रेडियस कितना है सिक्स सेंटीमीटर तो इन टू सिक्स यहाँ पर क्या होगा क्यूब होगा तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ये ये वॉल्यूम जो है इस स्पेयर का है और ये वॉल्यूम जो है इस स्पेयर का है ये दोनों स्पेयर के वॉल्यूम का अगर प्लस कर देंगे तो ये बड़ा वाला स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा है ना यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई वन क्यूब प्लस फोर बाई थ्री पाई सिक्स क्यूब ये आउटर स्पेयर के वॉल्यूम ये इनर स्पेयर के वॉल्यूम इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो ये दोनों के स्पेयर के वॉल्यूम मिलेगा और ये दोनों के स्पेयर के वॉल्यूम ये है ठीक है तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो यहाँ पे देखिए फोर बाई थ्री पाई है यहाँ पे भी है फोर बाई थ्री पाई तो इसको ले लेंगे कॉमन फोर बाई थ्री पाई इसको कॉमन ले लेंगे से ब्रैकेट में क्या मिलेगा इसको तो कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या आर क्यूब और इसको तो कॉमन ले लिया तो माइनस क्या बचेगा आर माइनस वन होल क्यूब ठीक है इक्वल टू यहाँ पे देखिए फोर बाई थ्री पाई यहाँ पर भी है फोर बाई थ्री पाई यहाँ पर भी है तो इसको कॉमन ले लेंगे फोर बाई थ्री पाई ओके ब्रैकेट में क्या मिलेगा वन क्यूब इसको कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस क्या मिलेगा सिक्स सिक्स क्यूब ओके तो फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई कैंसिल हो जाएगा ठीक है और आर क्यूब का आर क्यूब ठीक है माइनस का माइनस यहाँ पे देखिए आर माइनस वन होल क्यूब है यानी कि ए माइनस भी होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर तो ए माइनस भी होल होल क्यूब के फॉर्मूला में अगर ब्रेक कर देंगे तो ए माइनस भी होल ए माइनस भी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस भी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा ए क्यूब यानी कि आर क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब तो यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला हम लोग क्या किए पुट कर दिए ठीक है तो इधर हम लोग क्या मिलेगा देखिए वन का क्यूब वन होगा और सिक्स का क्यूब क्या होगा टू हंड्रेड सिक्सटीन टू हंड्रेड सिक्सटीन और वन का क्यूब वन तो टू हंड्रेड सिक्सटीन और वन कितना होगा टू हंड्रेड सेवनटीन ओके तो और आर क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री वन जो थ्री थ्री आर स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस थ्री वन का स्क्वायर वन होगा थ्री वन जो थ्री आर स्क्वायर प्लस वन का क्यूब क्या होगा वन होगा ओके इक्वल टू इधर कितना टू हंड्रेड सेवेंटीन तो आर क्यूब प्लस में है आर क्यूब माइनस में कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो हम लोग क्या मिलेगा और थ्री आर स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर माइनस थ्री आर प्लस वन इक्वल टू टू हंड्रेड सेवेंटीन ओके तो इसको इरेज कर देता है इसकी तो जरूरत नहीं है तो और देखिए थ्री आर स्क्वायर है तो थ्री आर स्क्वायर माइनस थ्री आर है तो माइनस थ्री आर ठीक है और ये प्लस वन है तो प्लस वन ओके और ये टू हंड्रेड सेवनटीन राइट हैंड साइड में है इक्वल टू के तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस टू हंड्रेड सेवनटीन इक्वल टू इधर क्या होगा राइट हैंड साइड में जीरो क्योंकि इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा जीरो ठीक है तो और थ्री आर स्क्वायर माइनस थ्री आर देखिए यहाँ पे प्लस वन है और यहाँ पे क्या है माइनस टू हंड्रेड सेवनटीन तो माइनस टू हंड्रेड सेवनटीन में प्लस वन को घट माइनस कर देने से घटा देने से क्या बचेगा माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन इक्वल टू क्या जीरो तो और देखिए यहाँ यहाँ से हम लोग जो है थ्री कोमल ले सकते हैं तो थ्री कोमल ले लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये थ्री कोमल लेंगे तो माइनस आर बचेगा यहाँ पर ठीक है और ये माइनस थ्री कोमल लेंगे तो थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री टू जस थ्री टू जस सिक्स इक्वल टू जीरो ओके तो और यहाँ से हम लोग क्या किए थ्री कोमल ले लिए ठीक है तो और आर स्क्वायर माइनस आर माइनस सेवेंटी टू इक्वल टू जीरो बाई क्या होगा जीरो बाई थ्री होगा ये थ्री नीचे आएगा ये थ्री नीचे आ जाएगा तो जीरो बाई थ्री होगा और जीरो बाई थ्री का मतलब क्या होता है जीरो बाई थ्री का मतलब होता है जीरो ओके तो अब हम लोग क्या करना है सेवेंटी टू को फैक्टर करके यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो कितना है इसका मतलब वन है सेवेंटी टू को देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब वन है वन के इस वाले नंबर से यहाँ पे जो भी नंबर होता है इससे इसको गुना करना पड़ता है और गुना करके बीच में जितना होता है वो लेके आना पड़ता है तो यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है 
तो सेवेंटी टू को फैक्टर करके यहाँ पे कितना है वन है वन लेके आना है तो सेवेंटी टू का फैक्टर करते हैं चलिए एट नाइन या सेवेंटी टू एट नाइन या सेवेंटी टू नाइन में एट माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा वन मिलेगा हम लोगों को क्या लाना है वन लाना है यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है तो और आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नाइन माइनस एट ये आर है तो आर माइनस सेवेंटी टू इक्वल टू जीरो ओके नाइन में एट एट जाएगा तो क्या बचेगा वन बचेगा तो और आर स्क्वायर माइनस नाइन आर माइनस माइनस प्लस प्लस एट के साथ आर को गुना करेंगे तो एट आर माइनस सेवेंटी टू इक्वल टू जीरो ओके तो और अब देखिए हम लोग क्या करना है दो दो करके पेयर करना है ठीक है दो दो करके ग्रुप बनाना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है आर है तो कॉमन क्या है आर 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 स्क्वायर में से आर कॉमन ले लेंगे तो आर बचेगा यानी कि आर हमको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा माइनस है तो माइनस आर तो कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा नाइन यहाँ पे साइन क्या है प्लस तो प्लस ओके यहाँ पे देखिए एट आर है यहाँ पे क्या है सेवेंटी टू है तो क्या कॉमन ले सकते हैं एट ले सकते हैं ठीक है और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आर ब्रैकेट में क्या मिलेगा आर प्लस माइनस माइनस एट कॉमन ले तो एट सेवन एट नाइन जितना होता है सेवेंटी टू एट नाइन जै सेवन यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा इक्वल टू जीरो ओके तो और अब देखिए r माइनस नाइन यहाँ पर भी है r माइनस नाइन नाइन यहाँ पर भी है तो r माइनस नाइन को हम लोग कॉमन ले ले सकते हैं तो इसको तो कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा r और इसको तो कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा प्लस एट ओके इक्वल टू क्या हुआ जीरो तो अब हम लोग क्या लिखना है इधर और लिखना है तो इधर r माइनस नाइन इक्वल टू जीरो आर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो तो दे आर इक्वल टू क्या होगा आर इक्वल टू नाइन होगा ओके और और आर प्लस एट इक्वल टू क्या होगा जीरो तो देर फोर आर इक्वल टू क्या होगा माइनस एट होगा प्लस एट उधर जाएगा तो माइनस एट हो जाएगा तो देखिए आर की दो वैल्यू आई एक नाइन और एक क्या माइनस नाइन तो ये पॉजिटिव वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है तो क्या नेगेटिव वैल्यू यानी रेडियस क्या नेगेटिव हो सकते हैं लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल यहाँ पे लिख लीजिएगा ठीक है ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल तो इसका मतलब पॉसिबल क्या होगा ये यानी रेडियस की लंबाई कितने होंगे नाइन तो रेडियस आर हम लोग किसको माने हैं आउटर आउटर रेडियस को होलो स्पेयर के देखिए आर सेंटीमीटर माने हैं तो इसका मतलब होलो स्पेयर के आउटर रेडियस की लंबाई कितने होंगे नाइन सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं लिखते हैं देयर फोर द आउटर रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर इक्वल टू कितना नाइन सेंटीमीटर तो हम लोग क्या निकालने बोले हैं आउटर कर्व सर्विस एरिया तो देर फोर द आउटर कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द होलो स्फीयर फॉर्मूला क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर तो फोर पाई आर स्क्वायर तो इक्वल टू फोर इन टू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर कितना है रेडियस कितना नाइन सेंटीमीटर तो नाइन स्क्वायर और यूनिट क्या हुआ स्क्वायर सेंटीमीटर ओके तो इक्वल टू फोर और ट्वेंटी टू और नाइन का स्क्वायर कितना होता है एट्टी वन इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सात हज़ार एक सौ अट्ठाईस हो जाएगा कितना हो जाएगा सात हज़ार एक सौ अट्ठाईस और नीचे कितना है देखिए सेवन है तो नीचे सेवन इसको मिटा देता है ठीक है स्क्वायर सेंटीमीटर तो सेवन से अगर सेवन से अगर सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट को डिवाइड करेंगे तो सेवन वन जाए सेवन वन टू दो डिजिट के साथ लेंगे तो जीरो यहाँ पर हो जाएगा सेवन वन जाए सेवन बचेगा कितना बारह में सात गया तो पाँच बजेगा एट सेवन एट जाए फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स बजेगा कितना टू तो टू चला जाएगा ऊपर सेवन आ जाएगा नीचे तो क्या मिलेगा हम लोग को वन जीरो वन एट टू बाई सेवन स्क्वायर सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा क्या आंसर ठीक है ये हो जाएगा आंसर तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और और अगर इस तरह के कोई भी सब आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ जरूर बताएं मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तो डियर स्टूडेंट टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय